Всем привет! В этом видео я приготовил подборку 8 самых важных инструментов для начинающих в Excel. Все рассматриваемые в этом видео инструменты и подходы являются крайне простыми в использовании, но приносят при этом колоссальную пользу. А если же о них не знать, то и простые задачи будут причиной для огромного количества ненужных сложностей и лишних действий при повседневной работе в Excel. Что ж, давайте приступим к разбору. Итак. Первый инструмент, с которым мы познакомимся, это условное форматирование. Предположим, у нас есть следующая таблица, показывающая распределение значений определенного показателя по часам в разные дни недели. Например, это может быть процентное распределение перевозимых пассажиров по определенному маршруту за сутки. Благодаря условному форматированию всего пары щелчков мы можем превратить этот набор чисел в визуальную основу для принятия дальнейших управленческих решений. Вот что я имею в виду. Выберем для начала все значения таблицы. Теперь во вкладке «Главное», вот здесь, мы можем найти множество подготовленных шаблонов условного форматирования ячеек для, пожалуй, большинства возможных сценариев. Во-первых, тут имеются арифметические правила форматирования. То есть, например, выделение ячеек с показателями больше заданного значения, при этом цвет выделения подходящих ячеек также можно задавать. Также имеется возможность подсвечивать ячейки с показателями меньше заданного значения. Можно выделять значения в определенном диапазоне. Этот диапазон при этом можно вот так динамично задавать с помощью ячеек и так далее. Все эти арифметические правила интуитивно понятны и наглядны. Поэтому просто советую с ними поиграть, чтобы запомнить, какой инструментарий нам в этом плане доступен. Кроме того, здесь есть целый набор сравнительного форматирования в виде шкал. Вот, например, мое любимое правило – красно-желто-зеленая шкала. Что она, получается, делает? Она ищет в указанном диапазоне максимальное значение, и оно становится эталоном зеленого цвета. Также находится минимальное значение, и оно становится эталоном для красного цвета. В результате все значения в диапазоне получают определенный цвет. Чем ближе к максимуму, тем зеленее. Чем ближе к минимуму, тем краснее. Чем же значение ближе к среднему между максимумом и минимумом, то есть чем ближе к середине, тем более желтый цвет принимает заливка. Как только диапазон значений расширяется, то есть появляется новое максимальное и минимальное значение, то, как видим, все числа окрашиваются в новый поправленный цвет, и таким образом тональность всей картины изменяется. Давайте я отменю последнее примененное правило форматирования и посмотрим еще пару примеров. По такому же принципу, как и красно-желтый-зеленая шкала, работают и остальные сравнительные правила. Вот гистограммы разных цветов, вот прочие цветовые шкалы, и вот обозначение значками. Выберем, например, вот это правило. Все очень просто, наглядно и исключительно полезно. И это лишь начало. Мы сейчас рассмотрели лишь подготовленные быстрые шаблоны условного форматирования. С набирающимся же опытом обязательно загляните позднее вот в этот пункт создать правила. В нем можно создавать собственные пользовательские правила форматирования самыми сложными вариантами вычислений, включающими в том числе и более продвинутые функции. Ну и последний пункт. Если какое-то правило нужно удалить, то выбрав нужный диапазон, заходим в раздел «Управление правилами» и здесь требуемое правило можем удалить. Вот, здесь у нас есть сейчас лишь одно правило с символами, выбираю его и удаляю. При этом выбранный диапазон может иметь и несколько правил. Сейчас покажу. До этого мы применяли цветовую шкалу ко всем значениям таблицы целиком. Сейчас же я применю к каждому дню по отдельному правилу. Вот так выбираю значение в рамках лишь понедельника и в условном форматировании добавляю нужное правило. В таком случае, в добавленном правиле, теперь у нас максимум и минимум определяются в рамках лишь одного дня. То же самое проделываю и с другими днями. Отлично. Ну и естественно то, что у нас здесь есть несколько правил, а также то, каким диапазоном они применены, мы можем увидеть в окне управления правилами. Вот, выбираю весь диапазон и просматриваю имеющиеся в нем правила. При надобности тут же могу их изменить или удалить. Отлично. Теперь рассмотрим второй инструмент. Рано или поздно, гарантирую, он вам также понадобится. Это разделение текста по столбцам. В качестве примера я приготовил вот такой лист, и в нем, как видим, содержимое представлено следующим образом. В каждой из этих ячеек имеется по 4 значения, и все они разделены символом запятой. Если разделить содержимое этих ячеек, опираясь на позиции запятых, то мы получим классическую табличку. В ней будет 4 столбца, категория товар, производители количества и 10 соответствующих записей. Так вот, чтобы произвести подобное быстрое разделение текста по столбцам в Excel, выделяем диапазон с нужными ячейками и затем во вкладке «Данные» нажимаем по кнопке «Текст по столбцам». Открывается следующее окно, и в нем у нас есть два варианта – отделение значений ячеек по символам разделителям или же разделение по заданной ширине столбцов. В абсолютном большинстве случаев в этом окне используется именно первый вариант, и он нам нужен сейчас тоже, так как у нас разделение значений в данных указано с помощью запятой. Так что выбираем его, нажимаем на «Далее», и в этом окне Excel спрашивает нас, какой символ является разделителем. По умолчанию выбран знак табуляции, но для нас этот вариант не верен, так что убираем напротив него галочку и ставим 
поставим ее напротив запятой. В окне предпросмотра сразу видим нужный нам результат. Естественно, если бы у нас в исходных данных разделителем служил бы другой символ, именно его и нужно было бы указать вот здесь, или же самостоятельно вписать в окне ниже, поставив галочку напротив опции «Другой». Отлично. На самом деле уже сейчас мы можем нажать на кнопку «Готово» и получим нужную нам табличку. Но перед этим я хочу показать еще одно опциональное окно. Нажимаю на «Далее», и в этом последнем опциональном шаге мы можем задать определенный тип данных для столбцов. Мы можем исключить здесь некоторые столбцы из результата, а также есть возможность задать другой диапазон для выведения результата разделения значений. Меня же текущие настройки вполне устраивают, так что я нажимаю на «Готово», и вот мы получили готовую табличку, над которой уже можно спокойно работать дальше. Итак, теперь рассмотрим основные особенности работы фильтра и сортировки. В качестве примера у нас есть вот такая статичная табличка. Чтобы начать использовать функционал фильтра, выбираем одну из ее ячеек и во вкладке «Данные» щелкаем по кнопке «Фильтр». Сразу, как видим, у нас добавились вот такие элементы управления фильтрами. Что же они могут делать? А делать они могут очень многие полезные, как базовые, так и продвинутые вещи. Начнем разбор с простого. Щелкаю по кнопке фильтра в первом столбце и открывается следующее окно. В нем мы можем просортировать элементы списка от «А» до «Я», и наоборот, от Я до А. Кроме того, если определенные ячейки в этом столбце покрашены в разные цвета, то мы можем в списке быстро поднять вверх ячейки требуемого цвета. Вот я покрасил некоторые ячейки в три разных цвета, и теперь могу в разделе «Сортировка по цвету» выбрать определенный цвет, например, зеленый. Как видим, строки, в которых ячейки столбца товара окрашены в выбранный цвет, сразу были подняты в рамках таблицы в верхнюю ее часть. Выбираем другой цвет, и вот уже новые строки представлены сверху. Отлично, идем дальше. В следующем подразделе у нас представлен функционал фильтрации. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим то, что здесь также можно производить фильтрацию по цвету, и в таком случае выводятся лишь подходящие строки. Чтобы отменить фильтр и снова вывести все строки таблицы, в этом же окне нажимаем на «Удалить фильтр из столбца». Кстати, я в основном мышкой по данному символу фильтра не щелкаю, а использую комбинацию клавиш, что советую делать и вам. Это очень просто и позволяет работать в разы быстрее. Делается это так. Выбираем ячейку с символом фильтра, зажимаем клавишу Alt и щелкаем по клавише со стрелкой вниз. В результате у нас открывается уже знакомое окно. Перейти к нужному пункту здесь можно также с помощью стрелок и уже подтвердить выбор с помощью клавиши Enter. Вот, в качестве примера применю фильтрацию, чтобы видеть лишь строки с желтыми ячейками в столбце товар. Удалить добавленный фильтр только с помощью клавиатуры можно также просто. Выбираем заголовок нужного столбца, зажимаем Alt, нажимаем стрелку вниз, переходим стрелками к нужному пункту удаления фильтра и нажимаем на Enter. Отлично. Идем дальше. Основной раздел, в котором приходится работать с фильтрами, конечно же, вот он. То есть выбираем поле ввода и вписываем то, что нас интересует. Например, «Мо». И вот выводятся подходящие результаты, в которых присутствует искомый слог. Нажимаем на Enter, и таблица успешно отфильтрована. Если нужно сохранить результат вот этой фильтрации и добавить при этом еще один товар, делается это так. Открываем фильтр, вписываем нужный товар, например, виноград, и теперь, поставив галочку напротив нужного элемента, помечаем опцию «Добавить выделенный фрагмент в фильтр». Нажимаем на «Ок», и вот мы добавили еще один товар, оставив при этом все предыдущие. Окей, отменяю текущую фильтрацию и рассмотрим еще один крайне важный пункт, а именно научимся применять продвинутые правила фильтрации элементов. Делается это вот здесь. У нас есть возможность задавать вывод лишь тех элементов, содержимое которых, например, не равно определенному значению, или, например, имеет определенное текстовое начало или конец, или содержит какой-то текст в себе и так далее. В качестве примера сделаем следующее. Выбираю «Заканчивается на» и здесь пишем букву «А». Ниже можно добавить и прочие критерии фильтрации и связать их правилом «и» или «или», но для нашего примера такой простенький вариант пока подойдет. Нажимаю на «Ок», и теперь у нас выделены те строки, название товаров которых заканчивается на букву «А». Ну и последнее замечание. Отменю для него последнее действие. В фильтрах вот этот раздел очень и очень мощный, и в зависимости от типа данных в столбце, доступные здесь команды отличаются. Например, в столбце «Товар», в котором у нас содержатся текстовые значения наименования товаров, имеются критерии именно для текста. То есть начинается на, заканчивается на и так далее. В столбце же с датами будут критерии, относящиеся к датам. Вот, щелкаю по этому же разделу фильтра в столбце «Дата», и у нас выводится вот такой длинный список разных вариантов. До, после, завтра, сегодня, в этом месяце и так далее. Выберу, например, «В этом месяце» и вот результат. Записываю это видео я в августе 2021 года и, соответственно, вижу в итоге подобной фильтрации лишь записи от следующих августовских дат. Отлично. Ну и со столбцами с обычными числовыми значениями также будут свои специальные критерии фильтрации. 
а именно, например, больше, меньше, между, первые 10 и так далее. В общем, обязательно советую поиграть с этими фильтрами, чтобы уверенно применять все их преимущества в практике. Ну и для тех, кто до сюда досмотрел видео, специальный, очень классный лайфхак. Если список очень большой и в нем нужно отфильтровать лишь определенные значения, вовсе не обязательно идти в раздел «Фильтра» и прописывать там искомое значение. Намного проще щелкнуть в таблице правой кнопкой мышки по ячейке с нужным значением и выбрать нужный вариант фильтрации. Вот, фильтр по значению выделенной ячейки. Супер, идем дальше. Итак, следующий инструмент – это удаление дубликатов. В этом листе есть, во-первых, вот такая табличка, и в ней некоторые элементы повторяются. Кстати, это хорошая возможность попутно увидеть в деле еще одно интересное правило условного форматирования. Выбираю весь столбец, захожу в условное форматирование, и здесь щелкаю по правилу выделения ячеек, повторяющиеся значения. Excel сразу выделил нам ячейки, значения которых в рамках этого столбца не уникальны, то есть повторяются еще как минимум в одной ячейке. Вот, например, гречка встречается два раза, морковь три раза, а, например, виноград встречается всего один раз, поэтому его ячейка условным форматированием в итоге не была подсвечена. Так вот, предположим, нам нужно оставить список лишь уникальных, не повторяющихся значений. Для этого опять-таки выбираем вот так нужный список и во вкладке «Данные» щелкаем по «Удалить дубликаты». Я столбец выделил с заголовком, поэтому здесь должна стоять галочка. Нажимаю на ОК и все. Excel удалил 8 повторяющихся значений и оставил лишь 11 уникальных. ОК. Вот в этой группированной скрытой области рабочего листа подготовлена табличка с двумя столбцами. Если мы ее выберем и также щелкнем по кнопке удаления дубликатов, то Excel спрашивает, какие столбцы нужно проверять. Если мы оставим выбранными все столбцы, вот так, и нажмем на ОК, то Excel удалит лишь те строки, в которых значения совпадали как в столбце «Товар», так и в столбце «Производитель». При этом при использовании команды удаления дубликатов обязательно не забываем, что эта команда, в отличие от фильтра, реально удаляет значения из таблицы. Окей, ну и небольшой бонус для тех, кто не знает, как вот так группировать столбцы. Для этого выбираем ячейки нужных столбцов. Строка может быть любой, хоть пятой, хоть десятой, главное, чтобы ячейки были выбраны в рамках нужных столбцов. Затем используем комбинацию клавиш Ctrl пробел, выбрав таким образом целиком столбцы, и после этого зажимаем Shift и Alt, и держа их зажатыми, щелкаем клавишу стрелки вправо. Все, группировка добавлена, и ее теперь можно успешно скрывать и раскрывать. Чтобы снять группировку, делаем то же самое, только вместо клавиши со стрелкой вправо, используем стрелку влево. Итак, теперь рассмотрим следующий полезный инструмент – простые выпадающие списки. В качестве примера предположим, что у нас есть какая-нибудь вот такая табличка с указанием цен, и мы хотим сделать интерактивное поле, в котором вот здесь бы выбирался товар из списка доступных товаров, а ниже подтягивалась бы его цена. Сейчас временно статично впишу, например, слово «кофе», и вот здесь, как было сказано, должна выводиться цена этого товара. Это, считай, отличная возможность в очередной раз потренироваться в написании функции VPR, которую должен знать просто каждый новичок. Итак, ставим знак «Равно», пишем «VPR», открываем скобки, теперь сперва указываем выбранный товар «Кофе», точка запятой. Искать кофе мы будем вот в этой таблице, при этом не забываем, что указание товаров в проверяемой таблице должно быть в первом столбце. Теперь ставим точку запятой и говорим Excel, покажи нам цену товара. А поскольку цена у нас находится во втором столбце в рамках данного выделения, вписываем в качестве третьего аргумента двойку. Теперь снова точка запятой и в конце пишем ложь, чтобы искалось лишь точное совпадение. Закрываем скобку, подтверждаем вот и все готово. Цена успешно подтянута. Функцию VPR мы сейчас писали просто ради разминки. И сейчас, то из-за чего мы собственно это все делали, мы хотим добавить выпадающий список вот в эту ячейку. Для того, чтобы нужный товар можно было просто выбирать щелчком мышки. Выбираем нужную ячейку и теперь во вкладке «Данные» щелкаем по кнопке «Проверка данных». В открывшемся окне в типе данных выбираем «Список» и указываем, какой список нам нужен. То есть щелкаем по вот этому символу и выбираем требуемый диапазон на рабочем листе. Нажимаем на Enter и щелкаем по ОК. Все. Теперь, когда у нас выбрана эта ячейка, выводится вот такой элемент управления, щелкнув по которому мы можем выбрать нужный товар из указанного списка. А поскольку внизу мы прописали VPR ссылкой на данную ячейку, у нас сразу подтягивается нужная цена из таблицы. Кстати, здесь я могу лишь посоветовать, опять-таки, немедленно и скучно тянуться мышкой вот к этой кнопке выпадающего списка, а наоборот, выбрав ячейку, шустро и весело использовать комбинацию клавиш Alt стрелка вниз и с помощью стрелок и клавиш Enter выбирать нужный элемент. Вот так вот быстро и удобно. Окей, для разбора следующего инструмента мы останемся в этом же листе. Итак, теперь разберемся, как можно вписывать подсказки в ячейки для пользователя, которые выводятся только тогда, когда пользователь выбирает нужную ячейку. Приведем два примера. Выберу также ячейку C2 и во вкладке «Данные» щелкаю по уже знакомой нам кнопке «Проверка данных». 
Теперь заходим в раздел «Подсказка по вводу», и именно здесь мы можем оставить сообщение для будущего пользователя нашего файла. Я, например, в качестве заголовка сообщения впишу просто «товар», а сообщение будет такое «выберите товар из списка». Ну и чтобы опять-таки закрепить изученный трюк с альтом, напомним о нем в этом сообщении. Подтверждаю вот и что мы видим. Теперь, когда ячейка выделена, выводится заданное нами сообщение. Также добавлю сообщение ниже. Просто впишу заголовок «Цена», а сообщение будет «Цена выбранного товара». Супер! Ну и еще одно замечание. В прошлом шаге мы добавили этой ячейке выпадающий список. По умолчанию подобные списки реагируют на элементы, которых в них нет, следующим образом. Впишем, например, «Чеснок», подтверждаем вот, и Excel его не принимает, указывая нам на то, что данное значение не присутствует в заданном для него списке. Если подобное поведение Excel нужно изменить, то заходим опять в окно проверки данных, и здесь во вкладке «Сообщение об ошибке» мы можем также, во-первых, добавить заголовок и пользовательское сообщение, а во-вторых, мы можем это поведение в принципе отключить, давая таким образом пользователю возможность вводить в ячейку любые значения, даже отсутствующие в заданном списке. Итак, следующий инструмент – сводные таблицы. Сводные таблицы – это просто сумасшедший инструмент, позволяющий быстро, наглядно и профессионально визуализировать большие объемы данных. И, кроме того, сводные таблицы открывают доступ к созданию интерактивных дашбордов Excel. Когда разберешься со сводными таблицами, понимаешь, насколько просто они работают. То есть вот в качестве примера определяем источник данных, вставляем сводную таблицу, запрещаем ей самостоятельно изменять размеры столбцов, и все. Закидываем поля как и куда хотим, крутим наши данные так, как нам нужно, получая сам самые разнообразные основы для принятия управленческих решений. Рассказать все об основах работы со сводными таблицами в этом видео я не смогу, а это и не нужно, так как на канале уже есть видео о том, как стать профессионалом по работе со сводными таблицами всего за полчаса. Так что обязательно посмотрите это видео, ведь после его просмотра на работе у вас просто не будет равных в плане работы со сводными. Итак, последний, простенький, но очень важный инструмент – примечания в рабочих листах. Такие своеобразные комментарии для последующей работы. Предположим, у нас есть следующая табличка. Мы ее определим определенным образом проанализировали и перед следующим собеседованием хотим добавить определенные пометки, чтобы не забыть их обсудить. Например, общая сумма за август не превысила значение за июль, что нам кажется странным, так как, предположим, по изначальному расчету результат должен был быть выше, так что запишем это. Выбираем ячейку, щелкаем по ней правой кнопкой мышки и выбираем «Вставить примечание». Здесь впишем, например, «Обсудить низкий показатель». Отлично. Теперь у нас вот такой засечкой помечено, что здесь присутствует примечание. И если мы выберем эту ячейку и наведем на нее мышку, то оно у нас и будет выводиться. Добавим еще пару каких-нибудь примечаний. Например, вот здесь сейчас впишем «Обсудить последний отчет». При этом, естественно, в этот раз мы будем добавлять примечание не нудным способом с помощью мышки, а опять-таки с помощью комбинации клавиш. Выбираем ячейку, вот так перемещаясь к ней стрелками, и теперь используем комбинацию клавиш Shift F2. Сразу добавляется новое окно примечания, и я вписываю нужную нам заметку. Ну и в итоге еще где-нибудь вот здесь добавлю какую-нибудь заметку. Окей, ну и последний момент. Конечно, такие насечки, особенно если в рабочем листе присутствуют также красные цвета, как у нас сейчас здесь, могут легко потеряться из виду. Чтобы решить данную проблему, можно зайти во вкладку «Рецензирование» и выбрать настройку «Показать все примечания». Повторным щелчком по этой же кнопке показанные примечания можно снова скрыть. Также по имеющимся примечаниям можно проходиться с помощью вот этих кнопок. Вот в одном направлении и вот в обратном. Чтобы удалить определенное примечание, просто выбираем ячейку с ним и открываем контекстное окно этой ячейки либо щелчком правой кнопки мышки по ней, либо комбинацией клавиш Shift F10, после чего выбираем команду «Удалить примечание». Что ж, отлично. Вот мы и рассмотрели 8 самых важных инструментов для новичков в Excel. Если это видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, чтобы и дальше еженедельно получать новые знания для упрощения работы в программе Excel, да и не только. И мы увидимся в следующем видео. Пока.